வணக்கம் நண்பா நம்ம வந்து ரொம்ப நாளாக சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் பிளாக் செட்டிங் மல்டிப்ளே என்ன என்ன டைம் செட்டிங் மல்டிப்ளே என்ன என்ன அது வந்து எப்படி வந்து கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்ற பற்றி பார்க்க போகிறோம் நண்பா இது வந்து கொஞ்சம் லென்த்தான வீடியோ நண்பா முதல்ல நான் சொல்லிடுறேன் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஏன் அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து என்னென்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறோம்னா பிளாக் செட்டிங் மல்டிப்ளே என்ன என்ன அதுக்கு பின்னாடி வந்து என்னென்ன மாதிரி எக்யூப்மெண்ட்லாம் இருக்குது ஐ மீன் என்ன மாதிரி டிவைஸ் குட்டி குட்டி என்ன இதெல்லாம் என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்ற பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்புறம் வந்து டிஎம்எஸ் வந்து எப்படி வந்து கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்ற பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்புறம் வந்து டிஎம்எஸ் அந்த செட்டிங்ஸ் வந்து டிஸ்க் செட்டிங்ஸ் எப்படி வந்து பண்ணுறாங்க அப்படின்ற பற்றியும் பார்க்க போகிறோம் அப்புறம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து நம்ம வந்து பிளக் செட்டிங் மல்டிப்ளே கால்குலேஷன் வந்து எப்படி பண்றது அப்படின்ற பத்தி பார்க்க போறோம் நண்பா சரிங்களா சரி நம்ம வாங்க நீங்க வந்து நம்ம இந்த வீடியோக்குள்ள போகலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நண்பா சரிங்களா சரி வாங்க நண்பா இப்ப ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன வந்து உங்களோட ரிலே வந்து இப்படிதான் இருக்கும் நண்பா இங்க வந்து ஓவர் கரண்டா இருக்கட்டும் எர்த் ஃபால்ட்டா இருக்கட்டும் ரெண்டுமே இப்படிதான் இருக்கும் ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து எல்லாமே வந்து சிடி ரேஷியோ தான் டிஃப்ரெண்ட் சரிங்களா ஏன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆர் ஒன் வந்துச்சுன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆம்ஸுக்கு ஒன் ஆம்ஸ் ஸோ டூ ஃபிஃப்டி ஆம்ஸ்க்கு ஒன் ஆம்ஸ் ஸோ அது ஒன்றும் டிஃப்ரெண்ட் தான் இருக்காது நண்பா ரெண்டுமே நீங்க வந்து எந்த ரிலேக்னாலும் மாத்தி மாத்தி எழுதிக்கலாம் டிபெண்ட் நீங்க சிடி கனெக்ஷன் என்ன எதுல கொடுக்குறீங்க அப்படின்றதா முக்கியம் நியூட்ரல் சிட்டி கொடுத்துருந்தீங்க அப்படின்னா வந்து அது வந்து எர்த் ஃபால்ட்டு நான் நீங்கள் வந்து பே சிட்டி கொடுத்துருந்தீங்க அப்படின்னா வந்து அது வந்து ஓவர் கரண்ட் அவ்வளோதான் நண்பா டிஃப்ரெண்ட்டு வேறு ஒன்றும் கிடையாது ஃபஸ்ட்டு ரிலே ஓவராலாக உங்களுக்கு சொல்லி தரும்பா அதுதான் நான் வந்து இந்த வச்சுன்னேன் ஃபஸ்ட் ஒருத்தர் என்னென்னா பிளக் இதான் வந்து பிளக் பொஷன் சொல்லுவாங்க இந்த பிளக் பொஷன் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா வந்து அது வந்து மினிமம் வந்து ஃபஸ்ட் ஒருத்தர் குட்டி ஸ்டார்டிங்கில் வந்து சின்ன சின்ன நம்பர் வந்து ஆரம்பிக்கணும்பா சரிங்களா ஸோ சின்ன சின்ன நம்பர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இப்போ வந்து ஒன் அர்த்தம்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டைம்ஸ் அர்த்தம் அர்த்தம்பா ஸோ இந்த செட்டிங்ஸ் வந்து என்னென்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டைம்ஸ் அர்த்தம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஸோ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டை ஒன் ஒன் டைம்ஸ் வந்த கரண்ட் தான் இது வந்து வந்து ஆப்ரேட் ஆகணும் அப்படின்றதா அந்த கான்செப்ட் சரிங்களா ஸோ அதுக்கு பின்னாடி என்ன டைமிங்லாம் இருக்குன்னா ஸோ அதெல்லாம் வந்து எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது நம்ம பார்த்துக்கலாம் சரிங்களா ஸோ கா இதில் என்ன இது இது பிளக் போர்ஷன் அப்படின்னா என்ன ஒன் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன எடுத்தனா ஒன் டைம் ஆஃப் த கரண்ட்னு அர்த்தம் ஸோ அதை மட்டும் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க அப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து இதெல்லாம் வந்து என்னென்னா உங்களுக்கு வந்து காண்டாக்ட் இதெல்லாம் இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா காண்டாக்ட் இருக்கும் சரிங்களா பின்னாடி வந்து நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு டைரெக்டாக வந்து ரிலே பார்த்து கரெக்டாக தெரியும் சரிங்களா அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதான் வந்து என்னென்னா இதான் வந்து உங்களோட பிரேக்கர்ஸோ இல்லை ஏதாவது ட்ரிப்பிங் சர்க்கியூட்ஸோ ஆக்டிவேட் பண்ணுறதுக்கான ரிலே காயில்ஸு ஸோ அதான் வந்து இந்த இந்த காயில்ஸ் இருந்தால் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஒரு காயில் நல்லா பார்த்துக்கோங்க இது வந்து ஒரு காயில் இதுதான் வந்து என்னென்னா இது வந்து நல்லா சொல்லிக்கிறேன் நண்பா இது வந்து எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஸோ இது வந்து என்ன அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து நான் ஆல்ரெடி மார்க் பண்ணியிருக்கேன் சரிங்களா இது வந்து என்னென்னா உங்களுக்கு வந்து இது வந்து டிஎம்எஸ் செட்டிங்ஸ் இதான் வந்து டைம் செட்டிங் மல்டிப்ளேயர் சரிங்களா ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் வந்து டிஎம்எஸ் வந்து நீங்கள் வந்து டைம் வந்து வந்து செட் பண்ணுவீங்க சரிங்களா ஸோ இதான் வந்து பேசிக்கான கான்செப்ட் ஆஃப் த ரிலே நண்பா சரிங்களா ஸோ இப்போ வந்து பார்க்கலாம் நம்ம ஃபஸ்ட் வந்து பிளக்ஸ் பிளக்னா என்ன பிளக் ப்ரிஷனா என்ன அது எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்ற பற்றி பார்க்கலாம் நம்மா சரிங்களா இப்போ வாங்க பார்க்கலாம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இதுனா அதை வந்து தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதான் வந்து பிளக் போர்ஷன் சொல்லுவாங்க ஸோ இப்படி தான் இருக்கணும் இது வந்து ஒன் ஆஃப் தர் இல்லை நண்பா ஸோ அது கிடையாது இது வந்து ஓவர் கரண்ட் இல்லை ஓவர் கரண்ட் நீங்கள் நீங்கள் வந்து என்ன டிசைன் நீங்கள் கொடுக்குறீங்களோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க ப்ரிண்ட் பண்ணி கொடுப்பாங்க இது வந்து பிரிண்டர் தான் சரிங்களா ஸோ ஏன்னா ரிலே வந்து ஒரே ரிலே தான் இது வந்து பிரிண்ட் மட்டும் உங்களுக்கு ஏதோ மாற்றி மாற்றி போட்டிருப்பாங்க உங்களுடைய ஆர்டரின் பேரில் வந்து கொடுப்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா பிளக் போர்ஷன் வந்து அஞ்சாவது போர்ஷனில் இருக்கு நண்பா ஸோ வந்து என்ன அப்படின்னா ஃபைவ் டைம்ஸ் ஆஃப் த கரண்ட் தேவை அந்த ரிலே ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்றது வந்து கான்செப்டு ஸோ அதை மட்டும் நீங்கள் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க ஸோ நீங்கள் வந்து எந்த இல்லைனாலும் இந்த பிளக் அப்படியே நீங்கள் அதை என்ன பண்ணலாம் உருவிட்டு அப்படியே சொருவிக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி தான் ஆப்ஷன் இருக்கும் நண்பா ஸோ என்ன உருவிட்டு சொருவீங்க அப்படின்னா வந்து ரெண்டு கான்டாக்டை வந்து நீங்கள் வந்து சேர்க்குறீங்க அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இதுக்கு பின்னாடி இந்த பிளக் போர்ஷனுக்கு பின்னாடி என்ன இருக்கும் அப்படின்ற பற்றி நான் உங்களுக்கு பார்க்கலாம் நண்பா ஸோ இது வந்து மறைச்சிருப்பாங்க பெரும
வந்து <laughs> இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து இப்போ வந்து நம்ம ப்ளக் பர்ஷன் இதுதான் நண்பா ஸோ இந்த இடத்துல நீங்கள் எதுலாம் போட்டுக்கலாம் தயவுசு இதான் ஆன்லைனில் மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணிடுறீங்க ஓகே சரிங்களா இதுக்கு அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வந்து இப்போ வந்து ரிலே சார்ட் இதுதான் வந்து என்னென்னா பிஎஸ் ஒன் டூ ஆப்ரேட்டிங் அந்த டைமோட சார்ட் இது என்ன அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா ப்ளக் செட்டிங் மல்டிப்ளேயர் ஐ மீன் இதான் பிஎஸ்எம் வந்து அதிகமாக அதிகமாக என்ன ஆகணும் அப்படின்னா வந்து ரிலேட் ஆப்ரேட்டிங் டைம் வந்து அதிகமாகிட்டே போகும் நண்பா சரிங்களா ஸோ இதுதான் வந்து ரிலேட் ஆப்ரேட்டிங் டைம் ஸோ இதை வந்து எப்படி வந்து கால்குலேட் பண்ணுறாங்க டிஎம்எஸ் அப்படின்றத வந்து எப்படி வந்து கால்குலேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்ற பற்றி தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் நம்ம போன வீடியோவில் நம்ம போன இதில் நம்ம எடுத்துன்னு எடுத்துருந்தோன்னா வந்து டூ ஃபிஃப்டி ஃபார் ஒன் இப்போ வந்து நம்ம டிஎம்எஸ் எப்படின்னு கால்குலேட் பண்ணலாம் உங்களுக்கு ஒரே விஷயம் இப்படி லைனில் இருந்தால் சரி போடலாம் உங்களுக்கு ஏன் இந்த இந்த கிராஃபோட போடுறோன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த கரண்டோட டைமிங் வந்து கால்குலேட் பண்ணுறது நல்லாயிருக்கும் அதே மாதிரி இதை பார்த்துக்கணும்பா ஸோ இப்படி தான் வந்து என்ன பண்ணுவோம் சில இதில் வந்து என்ன பண்ணுவோம் கிராஃப்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க ஸோ இந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்கப்பா தனியாக ஒரு ஷீட்டில் வந்து உங்களுக்கு வந்து ரிலே டேட்டா ஷீட்டுன்னு கொடுத்துட்டு இந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க இது என்ன அப்படின்னா வந்து ரிலேயோட ஆப்ரேட்டிங் டைம்ஸ் இப்போ வந்து பிஎஸ்எம் வந்து எட்டுன்னு இருந்தால் அது வந்து பத்து செகண்டில் ஆப்ரேட் ஆகும் பத்துன்னு இருந்தால் அஞ்சு செகண்டு ஸோ பிஎஸ்எம் வந்து அதிகமாக 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 வந்து என்ன ஆகும்னா டைமோட டைம் வந்து குறைஞ்சிட்டே இருக்கணும்பா ஸோ இதான் வந்து கான்செப்ட் இதை நீங்கள் அவத்தில் வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து எப்படி பிஎஸ்எம் அப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம் அப்படின்ற பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் ஃபால்ட் கரண்ட் நீங்கள் ஒரு அஷிம்ஷனாக நீங்கள் எடுத்தால் நம்ம கால்குலேட் பண்ண முடியும் ஏன்னா ரிலே வந்து கலாபரேஷன் வரவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க வந்து ஜென்ரேட் பண்ணி அவங்க வந்து கலாபரேட் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க நீங்கள் கொடுக்குற செட்டிங்க்கு அது ஒர்க் ஆகுதா இல்லையானு சரிங்களா ஃபால்ட் கரண்ட் சியோ கரண்ட் ஈக்குவல் இன்ட்டு சி டிவைடட் பை சரிங்களா ப்ளக் போர்ஷன் டிவைடட் பை சரிங்களா உங்களோட சிடி ரேஷியோ இன்ட்டு இன்ட் சாரி இன்ட்டு சிடி ரேஷியோ இது வந்து ஒரு ஃபார்முலா இருக்கணும்பா சரிங்களா இதான் வந்து பிஎஸ்எம்மோட ஃபார்முலா இதை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்படி தான் வந்து பிஎஸ்எம் கால்குலேட் பண்ணுவாங்க ஸோ பிஎஸ்எம் வந்து அதிகமாக அதிகமாக என்னென்னா உங்களுடைய சாரி உங்களோட ப்ளக் போர்ஷன் வந்து அதிகமாக அதிகமாக என்னவும் அப்படின்னா வந்து நண்பா உங்களோட பிஎஸ்எம் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து குறைஞ்சிட்டே போவோம் ஸோ பிஎஸ்எம் வந்து குறைஞ்சிச்சுனா என்னவும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து உங்களுடைய வந்து டைமிங் வந்து அதிகமாகிட்டே போகும் நண்பா ஸோ இதை தான் வந்து நம்ம வந்து அந்த ப்ளக் போர்ஷன்லேயே நம்ம சொல்லிடணும் ஸோ அதே தான் வேறு ஒன்றும் கிடையாது சரிங்களா ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட சீட்டி வந்து ஆல்ரெடி நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம் டூ ஃபிஃப்டி பார் ஒன் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு ஸோ டூ ஃபிஃப்டி பார் ஃபைவ் சாரி ஃபைவ் எடுத்துக்கலாம்னு வச்சுக்கலாம் சரிங்களா இப்போ வந்து இப்போ வந்து நமக்கு வந்து ஆனால் டூ ஃபிஃப்டி பார் ஃபைவ் சொல்கிறது கூட ஹண்ட்ரட் பார் ஃபைவ் எடுத்துக்கலாம்பா ஸோ ஹண்ட்ரட் பார் ஃபைவ் எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து நமக்கு வந்து ஃபால்ட் கரண்ட் வந்து இப்போ வந்து கால்குலேட் பண்ணுற அளவுக்கு எவ்வளோ வருது ஃபால்ட் கரண்ட் ஈக்குவல் டு டூ ஃபிஃப்டி ஆம்ஸ் வருதுன்னு வச்சுக்கலாம் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டைம்ஸ் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டாக எடுத்துருக்கோம் இல்லையா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டைம்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் நம்ம வந்து ப்ளக் போர்ஷன் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா வந்து அஞ்சில் போட்டிருக்கணும்பா ஸோ பார்த்துங்க அஞ்சில் நம்ம போட்டுக்கிறோம் இப்போ வந்து இதுக்கு வந்து என்ன கால்குலேஷன் பண்ணுறது அப்படின்ற பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் சாரி கொஞ்சம் ம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபால்ட் வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சு இப்போ வந்து ப்ளக் இது வந்து எவ்வளோ கால்குலேட் பண்ணலாம் பாருங்கள் இப்போ பிஎஸ்எம் ஈக்குவல் டு ப்ளக் செட்டிங் மல்டிப்ளேர் ஈக்குவல் டு ஃபால்ட் கரண்ட் எவ்வளோ டூ ஃபிஃப்டி ஆம்ஸ் டிவைடட் பை நம்ம அடைப்பு குறி போடலாம் அது உங்களுக்கு புரியும் டிவைட் பை ப்ளக் போர்ஷன் வந்து அஞ்சு அஞ்சு இன்ட்டு சிடி ரேஷியோ எவ்வளோ ஹண்ட்ரட் பார் ஃபைவ் ஃபைவ் சரிங்களா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இதோட சம் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஈக்குவல் டு டூ ஃபிஃப்டி டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போ ஈக்குவல் டு எவ்வளோன்னா பத்து சரிங்களா ஸோ உங்களோட பிஎஸ்எம் வந்து எவ்வளோ இருக்குதுன்னா பத்துன்னு வந்துருக்கு சரிங்களா பிஎஸ்எம் ஈக்குவல் டு டென் ஸோ உங்களோட டென் அப்படின்றது வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென் எதில் மார்க் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து நம்ம
ஸோ பிஎஸ்எம் வந்து உங்களுக்கு வந்து த்ரீ செகண்ட் வந்து ஆப்ரேட் ஆகும் அப்படின்றது வந்து கான்செப்ட் இப்போ வந்து என்ன பண்ணிடணும்னா உங்களோட ரிலே வந்து என்ன பண்ணும் த்ரீ செகண்டுக்கு வந்து ஆப்ரேட் பண்ணுறப்பானா அப்படின்னு சொல்லிடுறது ஸோ ஆனால் இப்போ வந்து எனக்கு வந்து த்ரீ செகண்ட் ஆப்ரேட் பண்ணால் எல்லாம் பிடிங்கி போயிடும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க ஸோ அதனால இன்னொரு வந்து என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா வந்து அவனை ரிலே காரணம் என்ன சொல்கிறான் அப்படின்னா வந்து டைம் செட்டிங் வண்டி பிளேயர் யா அதை ஒன்று ஆட் பண்ணிக்கியா உனக்கு இன்னும் ஃபாஸ்ட்டாக ஆகும் ஆப்ரேஷனை ஸோ இன்னும் நீ வந்து மைன்யூட்டாக நீ வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறான்னா அவன் வந்து டைம் செட்டிங் மல்டி பிளேயர் அப்படின்ற ஒரு பொர்ஷன் வந்து வைக்கிறாங்கப்பா ஸோ டைம் செட்டிங் மல்டி பிளேயரில் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா வந்து இந்த இருக்கலையா இந்த டிஸ்க் இருக்கு இல்லையா இந்த டிஸ்க் இப்படி தான் வந்து ஒரு டிஸ்க் நண்பா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒரு டிஸ்க் அப்படின்னா வந்து இப்போ வந்து பொஷன் வந்து இங்கே இருக்கு ஒரு அஞ்சுன்னு செட் பண்ணும்போது இங்கே இருக்கு அப்படின்னா வந்து ஆனால் நீங்கள் கான்டாக்ட் வந்து இங்கே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுறீங்க பத்துன்னு அதாவது என்ன பண்ணுறீங்க இன்னும் வந்து நீங்கள் வந்து அதிகமாக செட் பண்ணணும் இப்போ வந்து அதிகமாக நீங்கள் செட் பண்ணும்போது என்ன அப்படின்னா வந்து இது வந்து அப்படியே இந்த சைடு சுற்றணும்பா ஸோ இந்த சைடு சுற்றினோடனே என்ன அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து என்னென்னா அந்த ரொட்டேஷனில் உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் டைம் வந்து குறையணும்பா ஸோ இதுதான் வந்து டைம் செட்டிங் மல்டி பிளேயரோட டயலோட வேலை சரிங்களா ஸோ டயல் எப்படி இருக்குன்னா அது ஒவ்வொருடைய போ சில இதில் வந்து பர்சன்டேஜில் இருக்கணும்பா சில இதில் வந்து உங்களுக்கு வந்து என்ன இருக்கணும் ஒன்று ரெண்டு நான் மார்க்கில் இருக்கும் ஸோ டென்த்து பொர்ஷன் ஃபோர்த்து பொர்ஷன் அப்படின்னு பொர்ஷனில் இருக்கணும்பா ஸோ இதில் வந்து என்னென்னா இது வந்து பொர்ஷனில் இருக்குது ஸோ ஒன்னிலேருந்து பத்து வரைக்கும் இருக்கணும்பா சரிங்களா ஸோ இப்போ நீங்கள் இதில் வந்து பத்து பொர்ஷன் அப்படின்னா பக்கத்தில் இருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ உங்களுக்கு <laughs> உங்களுக்கு வந்து என்ன அப்படின்னா வந்து ஸோ இந்த 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 பொஷனில் வந்து உங்களுக்கு இந்த பொஷன் வர்ற வரைக்கும் உள்ள டைமிங் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதுதான் வந்து என்னென்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த டைமிங் வந்து குறையும் நார்மலாக இதை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கால்குலேட் பண்ணுவாங்க இது வந்து எவ்வளோனா பர்சன்டேஜ் வைஸ் கால்குலேட் பண்ணுவாங்க இப்போ வந்து நமக்கு வந்து எவ்வளோ ரிசல்ட் வந்து இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துக்கிறேன் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ரிசல்ட் வந்து எவ்வளோ வந்து இருக்குனா த்ரீ செகண்ட் வந்து இருக்குது ஸோ டிஎம்எஸ் வந்து இப்போ வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்பர் ஒன் பொஷனா டென்த்து பு நம்பர் ஒன் பொஷனா பர்சன்டேஜ்னு சொல்லுவாங்க அது பேர் என்னென்னா டென் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்கப்பா ஸோ இது வந்து ரிவர்ஸ்லாம் எடுத்துக்கலாம் பரவாயில்ல எடுத்துக்கலாம் ஜஸ்ட் உங்கள் கான்செப்டுக்காக சொல்கிறேன் சரிங்களா நம்பர் ஒன் கொஸ்டின் வந்து இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து டிஎம்எஸ் வந்து எவ்வளோ செட் பண்ணிடலாம் அப்படின்னா வந்து டென் பர்சன்டேஜ் செட் பண்ணிடலாம்னு வச்சுக்கோங்க டென் பர்சன்டேஜ்னா என்னென்னா அதாவது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஆ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்றுன்னு அர்த்தம் ஸோ இது வந்து எப்படி ஆட் ஆகும் அப்படின்னா வந்து இப்போ மூணு செகண்ட் வந்திருக்கா அப்போ ரிலே ஆப்ரேட்டிங் டைம் இப்போ ரிலே ஆப்ரேட்டிங் டைம் ஈக்குவல் டு என்ன அப்படின்னா வந்து அது நம்ம பிளக் செட்டிங் மல்டிப்ளேயர் எத்தனை செகண்ட் வந்துச்சோ சரிங்களா பிளக் செட்டிங்கில் மூணு இன்ச்சோ இன்ட்டு டைம் செட்டிங் மல்டிப்ளேயர் நண்பா டிஎம்எஸ் வந்து எவ்வளவு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஈக்குவல் டு அப்போ எவ்வளவு ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ செகண்ட் வந்து உங்களோட ரிலே வந்து ஆப்ரேட் ஆகும் அப்படின்றது தான் இதோட கான்செப்ட் நண்பா ஸோ உங்களோட ரிலே வந்து த்ரீ செகண்ட் வந்து ஆப்ரேட் ஆகும் ஸோ இதுதான் வந்து பிளக் செட்டிங் மல்டி பிளேயரும் டிஎம்எஸும் பண்ணுற வேலை டி பிளக் செட்டிங் மல்டி பிளேயர்னா என்ன அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த டைமிங் வந்து கரெக்டாக வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான அந்த கருவை பொறுத்து பண்ணுறது நண்பா இது வந்து ஒரு இன்வெர்ஸ் கேவ் தான் என்னென்னா இந்த பிஎஸ்எம் வந்து அதிகமாக அதிகமாக உங்களுக்கு வந்து டைம் செட்டிங் வந்து குறைஞ்சிட்டே போகணும்பா ஸோ டிஎஸ் டிஎம்எஸ் அப்படின்றது இப்படி தான் உங்களுக்கு வந்து கான்செப்ட் பண்ணுவோம் ஆனால் பெரும்பாலும் வந்து டிஎம்எஸ் செட்டிங்ஸ் வந்து எப்பயுமே சேஞ்ச் பண்ண மாட்டாங்க நண்பா ஏன்னா அது வந்து டயல் பா அப்படி மாத்திரத்துலையும் அது கொஞ்சம் பாடா பாடமாக இருக்குது ஸோ கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கணும்பா ஸோ அதான் வந்து எப்பவுமே டிஎம்எஸ் செட்டிங்ஸ் வந்து யாரும் தொ நான் நாங்கள் தொட்டதில்லை எங்கள் அப்படிதான் எங்கள் குருநாதர்லாம் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஓகே பரவாயில்ல இருக்கட்டும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரிலேவர் ஆப்ரேட்டிங் டைம் இப்படி தான் நண்பா கால்குலேட் பண்ணோம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ பிஎஸ்எம் தான் என்னன்னு பார்த்தாச்சு பிஎஸ்எம் பின்னாடி என்ன இருக்குது பிளக் போர்ஷன் பின்னாடி என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்றது பார்த்தாச்சு சரிங்களா ஸோ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து டைரக்ஷனில் இருந்தால் உங்களுக்கு ஓவர் கரண்ட் ரிலேக்கும் எஃப் ஃபால்ட் ரிலேக்கும் ரெண்டுக்குமே நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் என்ன அப்படின்னா ஒன்னே ஒன்று டிஃப்ரெண்ட் தான் நீங்கள் வந்து அந்த சீக்கியை யூஸ் பண்ணுற விதத்தெல்லாம் போட்டுக்கணும்பா ப